怪的暗号，只因我一对天眼始终大露，心思精细总有分数，多苦劳怨我总破得到，攀山跳海我都永不却步，只需要根据感觉他的引导，机警的我总有一套，问谁买力实力我赢最好。逐步构思我分析圈中哪个可以？纵使身体此刻透支，来望我知，穿梭空间太过劳逸。若你知，我话是最近够底，一心侦测到底，绝对机警侦探出位，凭我事实相违，人绝矮，最近够底。始终侦测到底，撞破艰险的计中计，凭我打开紫荆的这个谜。胡二的死不关我的事、啊，你说什么？你不会不记得了吧？胡二被人杀的时候，你在手机店碰到我，还追得我满街跑。手机店在湾仔，水果市场却在油麻地。喂，我怎么分身去杀人的？那你找我干嘛？我不找你找谁呀、啊？现在警察跟胡二的手下以为我杀了红二，到处在找我，还发了江湖追杀令。你不出来证明我清白，我必死无疑啊！哼。你做了那么多坏事，料到有今天了。你够了啊！我大口音如果不是走投无路，回来求你。本来那个手机店的老板也可以帮我做证人的，没想到他去了越南，不知道什么时候回来。现在只有你可以做我的时间证人了。什么？叫我做你的时间证人？你脑子是不是进水了？我跟你无冤无仇，这么久你一直坚持要抓到我，这就证明你是个尽忠职守的警察。你不会眼看着我被人冤枉吧？你别以为夸我几句我就会帮你啊！你既然没杀人，就去自首喽！去自首？警察认定两宗谋杀案都是我干的，我去自首不是去送死？拘留所那么多红二的手下，非要我的命不可？你要保住我的命啊！行行行，我帮你啊！你下就给我搞定！你不是有个绰号叫老鹰吗？怎么变成小鸡了啊？何止小鸡呀、啊，我都快变鹌鹑了！现在所有的人都想要我的命，我去快餐店吃东西都不敢。昨晚到现在什么都没吃过呀！哎呀，真是惨呢、啊，就好像饿鬼一样、啊。他就是 Madam 型，穷追不舍的大鬼，我还想要饭呢，不是冒牌货，骗吃骗喝吗？哎呀，你别这么说他了，他已经很惨了。所以做人呢，千万别干坏事。真会有报应的，你们说完了没有啊？我是肚子饿啊，不是聋子、啊。想当年我在……还敢说？你到这儿哪里啊？酒店啊？吃饭聊天，吃饱就录口供了。那如果你真没有做过呢？就快把整件事说出来，证明你是无辜的，就沉冤得雪了。其实我也不知道发生了什么事啊，无缘无故就都说我杀了红二。我跟红二不错，是有点恩怨。想当年我郑风光做大哥的时候，他是我手下，谁知道当年碰到你这死，妹子，我就开始倒霉了，事事不顺，干什么都不行。红二就趁机上位，竟然还做了老大，忘恩负义。你这些陈年旧事，我们不想知道。你还是省口气，说重点，就从你杀查差开始吧。那个什么查差。我根本没杀他，我认都不认识他，干嘛杀他呀？你的确去过案发的那间酒店，闭路电视还拍到你装神弄鬼，在死者住的那层楼出现过，你怎么解释？提起这件事我就心酸。对，我是在酒店，趁着有人 check in check out， 我就进入房间里啊，拿一些洗发水啊、香皂啊，还有浴巾出去卖嘛。本来我偷的挺顺利的，可是我突然听到隔壁六零六号房有人吵架，声音很大，不过说的好像是泰文，我听不懂说什么。我担心会惊动酒店的人，所以就赶快溜走了
。谁知道人倒霉，喝口凉水都塞牙缝，一出来就碰见你了。后来呢？后来你又跑回去杀人呐？有病啊！当然赶紧跑了。事情就是这样。那听起来倒是合情合理，不像是说谎话。我认为太合情合理，像是编故事。我没编故事啊，我根本没杀茶差。你口口声声说你没杀过茶差，但是那天在水果市场，我亲耳听到你跟红儿说你杀了茶差，并且抢走了他的货。哎，当时我是乱编的，红儿冤枉我杀人抢货，我怎么说他都不相信，还说要把我的手砍下来。我当时先承认了吗？当时我是打算利用麒麟，让红儿跟麒麟狗咬狗，我就可以脱身喽。对呀、啊，红儿可能相信了我，去找麒麟算账。结果被麒麟干掉了。那你知不知道麒麟？明日之星，什么事啊？光里我们 DIE 呀、啊，我们这里光线不太充足啊。你戴着墨镜，我怕你看不清楚，一头撞墙上。你放心吧，我们很快就走了。啊，对了，这次真要谢谢你们 DIE 跟我们重案组合作。Jenny Jackson， 把大口音带回去。Yes sir。Yes sir。等等。你们凭什么带走我们 D I E 抓回来的人呢？大口音是杀人嫌疑犯，应该是由我们重案组调查。哎，像这种粗活我做好了，谢谢。你这死警察，我这么相信你，你出卖我？我没有。你们谁说的啊？是我，是我通知高 Sir 他们来带走嫌疑犯的。罗 Sir， 你竟然出卖我们？哎，别这么说。这宗凶杀案应该交给重案组，不是我们工作范围。高 Sir， 麻烦你。不麻烦，要谢谢你才对，罗 Sir。也要谢谢你们。Jenny Jackson， Yes Sir。死警察，你出卖我！你出卖我！我没出卖你呀、啊，我没出卖你。哎、啊，以为坐的是同一条船，枪口一致对外，谁知道日防夜防，家贼难防。哥，饿了了，吃口吧。没怎么行，你要感应啊？不是我啊，是于 Sir。你随便找些红儿的遗物出来吧。我我来了，西可吧？你干嘛非要我感应啊？你刚才不是去重案组录口供，为大口音做时间证人了吗？我就是不想做他的时间证人。你知不知道刚才我录口供的时候多想说，我根本没见过他。你明明在案发的时候在其他地方见到大口音，为什么你好像还不相信他不是杀人凶手呢？我是见过他，但是不代表他一定没杀人嘛。晶晶，你是不是想太多了？为什么你就是不信自己双眼看见的事呢？总之呢，我觉得大口音不知道耍了什么花招，利用我做他的时间证人。如果他真杀了人的话，那我不是为他洗脱嫌疑，间接做了帮凶？那晶晶，你能不能告诉我，大口音怎么可能在这边碰见你，而分身去另一边杀死红二呢？我知道就不用这么烦了。喂，皮。你验红儿的尸体的时候，有没有发现什么可疑的地方？譬如尸体被呃冷气或者干冰之类的东西击动过，而使他的死亡时间延迟了呢？我验尸的时候并没有发现 Madam 行你所说的痕迹，而且警方现场报告显示，红儿被杀之后不久就被他的手下发现了。我觉得他的死亡时间没什么可疑、啊。万一他有孪生兄弟呢？对他还可能会瞬间转移。有什么奇怪的？你也会感应啦，大口音也可以有超能力啊。最有可能的就是你对大口音的成见太深了。为什么你就是要帮着他呢？好啊，既然你不同意我的看法，那就用感应证明给我看，他没有杀人了。那，你们慢慢感应，我去喝杯咖啡。像费瑟说的 ，Gentlemen, one stand near dangerous wall. Have fun. 我拜托你啊，感应的清楚一点，别感应的像以前那样，想的人头都大了。最好看到凶手的样子。为了表示我这次感应的诚意，我将会使用二点零的加强升级版呢。哇啊！我呀，啊，我呀，给给刮掉一毫一毫呀！啊！啊啊啊！哇！你用得着这么怕吗？你看到什么了？我看见一个人，谁呀、啊？大口音。大口音，那我早说他是凶手了。你感应的太好了，嗯、啊、，yes。等等，<笑>我在这么多次感应中，从来没有这么直接看见过凶手的样子。应该是红二想告诉我，在大口音身上，可能有找出凶手的线索。
凡事都有第一次，你为什么就是不信大口音是凶手呢？为什么你要一口咬定大口音就是杀人凶手呢？你这是说我公私不分呢？我就是知道你公私分明，不想你抓错人。那你想想，如果大口音真的杀了查差和红二呢？他何必找你帮忙呢？他可以卖了那批货，拿着那些钱去享受了。现在怎么办？你记不记得大口音说过，红二可能信他的话，是麒麟抢走那批货。难道真像大口音说的，红二找麒麟跟他算账，结果不止谈不成，还被麒麟杀了 ？OK， 方长好了，谢谢你，谢谢。请问灯光好了没有啊？准备好了。谢谢你。喂，化妆还不快点啊？摩托快到了。傻阿姨，喂，你的从某工厂拿过来了。哎呀，幸好赶得及呀、啊，不然的话，真不知道让曲奇穿什么拍照啊。那个服装大姐真不知道在干什么，不要紧了，来得及就行了。喂 ，sorry 啊，佩佩，硬拉你来帮忙，既没有薪水，还要你跑来跑去。算啦，反正我也没找到事做，在家里闲着嘛，就当来跟撒姨你学点本事喽。那最重要的是，这次关乎你的大好前途，我当然要来支持你啦。我也说真的。这次的婆婆手真弄得我哇，整个人都憔悴了。我真是牺牲色相啊！魏<笑>小姐，都准备好了，随时可以开始了。哦，谢谢啊。嗯、哎呀，这个曲奇搞什么，到现在都不来。喂，珊姐，阿嫂，我今天不是约了曲奇来 studio 拍照的吗？他现在还没来啊？啊？什么？他来不了了？那怎么办？啊，我自己想办法。OK， 好，拜拜。什么事啊，撒姨？沈姐说临时帮曲奇接了个商场秀，所以不能来了。啊？怎么这样啊？我们早就定好的。沈姐说那个商场秀有钱收，难道他不接吗？但是 Studio 只给我们这个时间，他不来怎么办呢？哎。只要参加了我们这个新星大赛，都有机会成为舞台上面的超级巨星。这个 idea 不错，不过我记得跟你说过要用我们公司的议员做 proposal， 为什么要用这个女孩？呃，我知道没有赵甘先生的意思做，不过呢，我认为呢，再说新人嘛，新星嘛，如果呢找一个普通的女孩子来当主角呢，看到的人就会更加感受到这个奇迹有可能随时发生在他们自己身上。我觉得阿萨这个 idea 很好，相比拥有知名度的明星，新面孔反而更有说服力。我不是这么想的，我觉得用曲奇始终效果会好一点，而这个女孩根本就不知道是谁，怎么能吸引人注意我们的广告呢？阿山说的也有道理，除了 idea 符合主题之外，吸引人去看这个广告也很重要。不错，这方面呢，我的确是忽略了。我知道阿萨原来定了曲奇拍照，不过曲奇呢临时接了个秀没去。所以才被迫用这个女孩的。既然这次是议员的档期出现了问题，也就是非战之罪了。阿善，我问过你的助手了，那天曲奇的商场秀，在 Anastasia 的预约的两个小时之后，为什么你要曲奇提前两个小时去商场？因为我怕曲奇会迟到，我不想影响他的形象。如果以公司利益作为优先考虑呢，当然没问题了。但如果有人想找些借口搞小动作呢，我绝对不容许的。OK，Anastasia，、okay? 呃，跟先你叫我阿萨行了。我很满意这个 proposal， 特别是你的临场应变能力，果然没让我失望啊。Good job， 谢谢甘先生。我代表梦工程欢迎你。甘先生，你真的请我了？哎呀，好开心呢、啊！谢谢甘先生，谢谢你啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大姨。哎，拜拜。你说谢谢撒姨找你当助手，请她吃饭呢，怎么要她给你盛呢？哎呀，大家是亲戚，何必这么斤斤计较呢？我还常常上你们家蹭饭呢，这又怎么算？是不是？别计较了。你知道，我还以为你不会觉得不好意思呢。<笑>吃你的东西了啊！真是的。哎，其实说起来呢，那天啊，要不是多亏了佩佩帮我做 model 呢，我的 proposal 早就玩完了。所以呢，我应该谢谢佩佩。总之，你以后呢就争点气做下去，千万别一两个礼拜就被人家炒鱿鱼。是啊，我的女儿现在不争气吗？佩佩她很聪明的，别替她操心了。
啊，佩佩的样子啊，看上去好像傻傻的。原来呀、啊，他真的很聪明。他那天拍的照片很有感觉，很上镜的。你看看，看看看看很漂亮啊！哇，怎么样？很好、啊，很上镜、啊，真漂亮。<笑>佩佩何止上镜啊，简直有明星的脸啊！她现在进娱乐公司做事了，以后不就可以做明星了？妈，佩佩现在是给撒姨当助手啊，那就撒姨捧红她了，有什么不行啊？<笑>哎呀，奶奶你慢点啊！我觉得胃有点顶。你要是吃饱了就别再吃了，还要硬塞。哎呀，你别看这冬瓜盅这么小，里面有很多肉啊，我刚才怎么盛都盛不完。冬瓜里面很多肉。好了，喝完奶茶快点睡吧，知道吗？怎么样，妹子？研究完照片没有？你不觉得很奇怪吗？在酒店凶案现场的地上有这么多榴莲壳，但是却很少榴莲肉。还有啊，那天我不是在水果市场碰到红二和大口鹰吗？红二的手下不停地用榴莲来扔果，弄了一地都是，不止这么少榴莲肉啊！是不是茶差吃了榴莲肉呢？体验验尸的时候，有没有发现他胃里有很多榴莲肉啊？哼，那倒没有。所以说了，我怀疑呢，榴莲肉有问题。<笑>那，连宝宝都支持我了，是不是？你，我接到你们电话之后，在水果市场的凶案现场，找到大约相当于五个西瓜的西瓜皮，但是却只能找到大约三个西瓜的西瓜瓤，在数量上。似乎差的比较远，就是说这两起案子都是用水果来杀人，而共同点呢，就是把水果弄烂了。哎 ，OK， 化验是你的职责，查案是我的责任。你不是说过你到水果市场看见红二逼大口鹰把货交出来吗？我收到风，警察那边收到资料，说泰国人死的时候，你被酒店的闭路电视拍到。不是你杀了他抢了货，警察会通缉你吗？既然红二要交易的那批货是由查差带来的，而查差又是泰国来的，你是说查差是毒贩？那红二所说的货很可能是毒品了。那也就解释了为什么榴莲壳和西瓜皮会比榴莲肉和西瓜瓤要多喽。<笑>他们犯罪的手法呢，就是把水果肉挖出来，然后塞毒品进去，再混进其他的水果，掩人耳目。难道真像大口音说的，红二的死对头麒麟收到风，知道红二和查差有宗毒品交易，于是就先下手，不止抢走那批货，还杀了查差。后来被红二知道了，他就去找麒麟算账，结果却被麒麟杀了。喂，你的情报是不是真的？麒麟的窝是不是在这儿啊？绝对不会错。刚才我跟美人和正义去那个单位查过，看见窗户全都封上了，门口还装了闭路电视，肯定是做一些不能见光的事。还有啊，你看这儿的钢闸，电影都说了，肯定是用来防子弹的。哎呀，我们问过值班的了，麒麟警察在这儿出入肯定没错了。不用说，越看越像制毒工厂。对方可能有武器，大家小心点。没事。你记住跟在我后面啊！是。目标出现，大家准备。准备行动，部署三下。正义，张总不是这么玩命吗？啊！啊！对，这个警察跑啊！别过来，我打死他的！麒麟，别乱来啊，你跑不掉的。劫持执法人员罪很大的，最多一命换一命。有个警察给我陪葬，我赚了。我数三下，你们全都放一枪，不然我枪打爆他的头。一、二、三，干什么？你不是要开枪吗？开啊！你神经病啊！你以后不敢开枪啊！张三，干什么？别乱来啊！小心啊！他真的会开枪的，那不是更好？英勇殉职，葬在浩园，简直就是 happy ending。
吉林，一枪打不死我。来，开两枪，开！别逼我，我真开枪了。我没逼你，我是求你啊，老大，开枪啊！开啊，开啊，开啊！好，假枪，你不是吧？洗衣粉，是啊，柠檬味儿的。喂，你不要告诉我你把工业洗衣粉假装名牌洗衣粉，然后去骗人啊！混饭吃，死儿。你也用不着劳师动众，拿着枪来抓我吧？你有毛病啊！冒牌洗衣粉嘛，要不要鬼鬼祟祟安装闭路电视、钢闸什么的？喂，这里以前是打金工厂，设备是现成的，难道我扔了它？喂，你就是为了这些东西扎茶拆和红二？你别冤枉我呀，我没有杀人呐。你最近什么时候见过红二啊？上个月了。后来我去了大陆谈生意，我回了香港才知道红二被人杀了。你不信，你可以拿我的回乡证去查呀。哼，佩佩啊，啊，要不我们去别的地方吧？听说呢，有间餐厅的牛排很棒呢，干脆我们去尝尝。不是啊，味儿很好啊，又是正义哥你说的，我找到工作想去哪就去哪。不过你不觉得我来这种地方年纪大了一点点吗？怎么会呢？那别说这么多了，今天这么开心，先干一杯。好，那好，我祝你事事顺利。你不是应该祝我早点遇到个帅哥明星吗？哦<笑>、oh, ，我知道。你一定是怕我被帅哥明星抢走了是吧？说实话，我真的有点怕。你知道了，娱乐圈品流复杂，万一好像上次那样。放心吧，我知道只要有你在，你一定会保护我的。哼，我自己的自身难保，不知道能保你多久。喂，别光顾着喝东西，我们去跳舞吧。来，跳舞？我不会跳。怕什么？这全都是乱跳一通的。人一辈子啊，什么都要试一试的嘛。来。不是吧？来嘛！啊，佩佩，不是吧？你真的要我跳？跳吧！那我真跳了啊！嗯。哇！这一个，这一个，不用这么夸张的。那，你喜欢打功夫吗？跳舞跟打功夫差不多的，只不过多了点音乐。你呢，就跟着音乐，跟着节奏打功夫就行了。来试试。哦。我就好像李小龙先生跳蝴蝶步那样。小妹妹，小妖女的不错啊，叫我牛牛行不行啊？哎呀！哦，大叔，你干什么？你是想碍我事啊？你年纪不小了，不是想跟我抢吧？我警告你。别碰我女朋友，不然我对你不客气。她是你女朋友？是啊，她不仅是我的男朋友，她很能打呢。我还真有点不信呢、啊。哎呀，哎呀，还不走？放心，佩佩，没事了。我当然放心啦。我说过了嘛，只要有你在，你一定会保护我的。佩佩，看来这里很安全哦。怕什么？这里大家都是这样啊。我意思是说，我们不用再装下去了。是啊，干嘛还装下去啊？你心里喜欢人家，就说出来嘛。佩佩，刚才呢，我是一时着急才那么说的，我不是那个意思。我明白，正义哥。我知道你刚跟子晴姐分了手，是有一点尴尬。不过你放心吧，我不会逼你的。总之，所有事都顺其自然。啊，不过呢，牵了手就不能反悔了。说，你到底查到些什么？到底那个坏蛋有没有占你便宜啊？当然没有了
。还有呢？快点说！哎呀，你们别逼他了，让他慢慢说。朗哥，你不能怪我们心急啊！这次大口音是在我们 DIA 被重案组带走的，这口气 Madam 怎么咽得下呢？咽不下。人带走，案子又不让查，重案组真是太过分了。就是啊，麦芝，你陪了高材生一晚上，有没有打听到什么？我整晚呢就陪他逛街了，看电影、吃饭了，然后呢还喝甜汤了。但是我一提起大口音的 case 呢，他就扯开话题，什么都不肯说，半个字都不提哦。嚯、哦，照你这么说，不是白做了？使出美人计都搞不定他，这个明日之星的嘴还真严密。当然不是啦，根据我美人的经验呢，我使过的美人计每次都成功的。你是不是没尽力呀、啊？必要时呢，小小的牺牲是一定要的。哇！现在逛街、看电影、吃饭，已经随时让高材生误会百芝对他有意思了。再牺牲一点，不是全完了？逛街、看电影、吃饭而已，这也误会？如果高材生对百芝有意思，真的会误会啊？那就糟了。是有一点，现在我们没办法跟大口音接触，但是破案关键却在他身上。你看我干什么？要有办法，我早说出来了。看来这次真要靠你的嘴说出来才行了。你这么说什么意思？假如大口鹰没有说谎，他最后跟红二见面就在水果市场，也是麦登请你出现那次。我已经把所有记得的事说出来了，你肯定所有的细节都说得一清二楚，完全没遗漏。不过你以为谁都像你于四儿记忆力那么好，过目不忘吗？于四儿，你的意思是麦登行可能漏了些什么？没错，是一些表面上完全不起眼，但是又非常重要的线索，还完全不起眼呢。更想不起来，啊！我有个方法可以让麦登行想起一些不起眼的事。你现在想象一下，你正置身于一个水清沙细的沙滩上，海浪声一阵一阵的，慢慢的从远方传来。嗯，海浪声很好听啊。海风里面还夹杂着很多种水果的香味儿，这些香味儿会带你回到水果市场，看见当天的情景。别再跟我浪费时间了，把他的手砍下来！不要！啊！不要砍了！别砍了！砍了就没了，刀下留人呐！警察，别动！没怎么行，你现在看到些什么呢？这里很乱，我看见红儿跟他的手下到处乱跑。你一定要集中精神，一定会有发现的。知道发生什么事了。当时大口音捡了红二的手机，一定是拿到这里卖出去的。这个型号的手机，那天我们的确是收了一个。那个手机现在在哪儿啊？和其他的水货机一起，老板带去越南卖给当地的水货客了。去了越南啊？嗯。这是我名片，如果你老板回来，麻烦你通知我。OK。现在连最后的线索都没了，怎么查？红二这边暂时查不到。我们一切归零，再从查差开始查。啊，对了，他跟红儿全都是被人用水果杀死的。两起 case 的凶案现场非常相似，就算不是同一个人干的，我也敢说两起 case 肯定有关联。如果我们再从查差那边查，肯定会有新线索。那还等什么呀？快行动啊！你真不记得那天送包裹来的速递员是什么样子？我这里那么多人出入，真的记不起来了。难道一点印象都没有？这件事很重要的，你想清楚点。这方面我帮不了你们，但是那天送来的包裹还在，要不要看看？什么？包裹还在呀？那个高材生怎么会这么粗心大意呀、啊？竟然漏掉这个包裹没有带走啊！他还一口咬定大口鹰就是凶手，连这么重要的线索都漏掉，算他倒霉了。啤酒，全都是啤酒啊！那什么意思啊？其实包裹里是什么并不重要，最重要是引查差离开房间。但是凶手怎么都想不到，查差因为落下了钱包，又再回到房间。如果查差没有回去拿钱包，他可能就不会死了
，世事难料啊！注定的。那是什么？爸，爱心姐姐，你的皮肤真是灵毛孔啊，就像鸡蛋壳一样啊！你用的哪个牌子的护肤品呢？拜托你别玩了，你们拿来的包裹我已经化验过了，结果在包裹的包装纸上面，我找到几组指纹，不过对比过之后，发现是酒店接待处职员留下的。那些油渍和碎布呢？那些碎布应该是用来清洁汽车的，里面还残留了几种物质，包括汽油、机油，还有一些机械用的润滑剂，也就是全都跟车有关。那个送货员是不是修车的人假扮的？找到这个修车的人，就可以查出凶手是谁了。香港那么多修车的，岂不是大海捞针？查差和红二的行踪没什么人知道，能知道查差行踪的，我相信他一定是红二身边的人了。那查红二身边的人，看谁跟修车有关就行了。还愣在这儿干嘛？快行动啊！喂，这句话应该我说才对哦。大白天还关着铁闸，小凤姐有没有找错地方？我查清楚了，红二那么多手下之中，只有左右手唐继发在这儿开修车厂，应该没错的。喂，警察！没了，搁这撬开算了。嗯。大家到处找找看有什么线索。Yes sir。运送大口鹰去拘留所的途中发生了交通意外，大口鹰跑掉。跑了？验尸和化验报告都已经出来了，唐启发的确是被香蕉插死的。而从香蕉发黑这一点来看，香蕉是曾经被人放进过冰箱的。我觉得冻硬的香蕉也未必能轻易插死人呢。根据见证报告所说的，香蕉早就被人削尖了，冰冻之后呢，就等于刀锋那么锋利，要刺穿人的喉咙，简直是易如反掌。从这点看来，这起凶案很可能不是大口鹰干的。麦德平，你不是一直认为所有事都跟大口鹰有关系吗？是啊，大口鹰这边刚跑了，那边呢就发生了命案，还不是他干的。大口鹰逃跑跟唐启发被杀的时间太接近了，试问在这么短的时间里，他怎么能冰冻好香蕉，然后再用香蕉来杀人呢？我也同意麦登的说法，凶手之所以用香蕉杀人，并且把两起凶案的现场布置的一模一样。目的只有一个，就是要误导警方，让我们相信唐启发也是大口音所杀。有好消息，手机店老板刚刚从越南回来了。大口音那天拿来卖的就是这个手机，我感觉手机挺新的，就留下来给我儿子用了。对了，就是这个。哦哇，这么多黄色照片。是啊，一千多张呢。我朋友还说要再传点给我，我看见记忆卡容量很大。就存些照片进去，没时间看。你知不知道管有银屑物品以供发布是犯法的？没有，没等，我没有发过照片啊。这手机我也不要了，你们有用，你们拿去吧。谢谢你跟警方合作。那如果破了案呢？我们一定会推荐你拿好市民奖的。是最黄色市民奖才对。哼。哎呀，真是讨厌！一千多张照片怎么看得完呢？我可不可以申请？不看呢。那我知道这一千多张照片呢，的确使大家很尴尬，但是里边呢，有很重要的破案线索，所以大家一定要看完为止。哎，这种照片我不能看，我看了会流鼻血晕倒的。哼，我怕看完了大家会一起得红眼症啊。如果都不看呢，只好我自己消化了。喂，你想一个人看是吧？我不看怎么破案呢？那这样好了，我们七个人一人分一点，一百多张很快就看完了，这样好不好？嗯，看吧，看吧。喂，大家过来看看，什么？咦，这不是那个死者唐？
想起花吗？旁边那个女的，她就是红二的老婆李乐斯。哦，原来他们有一腿。哦，这就是名副其实的泡嫂子了。啊，我突然想起来了，在水果市场，红二听过一个电话。喂，我是，真的拍到了，马上发过来给我。照片一收到就会给钱，就是说唐启发和黎乐斯的照片很可能是红二叫人发给自己的。哦，难道红二知道自己的手下跟老婆有一腿，所以这对狗男女先下手为强，杀了红二？哼，这个可能性很大。嗯，但是红二死了，他们俩可以双宿双栖了，为什么唐启发也突然死了呢？太太急着要去哪儿啊？你们是警察？什么事？哦，关于你先生被谋杀的 case， 有点事想问问你而已。哎，带这么大的箱子，打算去很久啊？最近发生了很多不开心的事，我想散散心。这也难怪呀，先是死了老公，跟着又死了情夫啊，当然有点不开心了。你究竟想说什么？呃，你刚才没收到我们发给你的照片。我是跟奇葩有一腿，但我没有杀他。哇，你的水晶指甲很漂亮，在哪儿做的？请你不要再浪费我的时间了，没什么事情我走了。你真有本事，竟然想到用冰冻香蕉杀人。唐启发还真是死不瞑目。你无凭无据，别胡说八道啊！我可以告你们诽谤的。Sorry， 我在香蕉上和凶案现场的冰箱里面找不到任何指纹。你这么聪明，这么会笨到把指纹留在香蕉上呢？尤其现在外科手套这么便宜，连成本也省了不少啊！我不知道你在说什么，还是那句话，我没杀人。你的确是很小心，不过错在爱漂亮。其实爱漂亮并不是坏事，但是你有没有想过，这种外科手套其实很容易破的，普通指甲稍微长点都会扎破，更何况你指甲上还有碎石呢？我在死者唐启发喉咙的致命伤口里面找到这颗碎石。相信是凶手行凶时用力过大，扎破了戴着的外科手套，掉了下来，掉进死者喉咙的伤口里面。只要我们把它跟你水晶指甲上的碎石做比对，就能知道是不是从你手上掉下来的。不知道这算不算证据呢？我十七岁就跟了红二，还以为做嫂子会很风光，谁知道那混蛋脾气坏透了。动不动就拳打脚踢，还玩女人，我一直忍气吞声，直到我认识启发。我跟启发早就计划好远走高飞，但首先要有一笔钱够我们重新开始生活。后来启发知道茶差会来香港跟红二进行毒品交易，于是我们决定黑吃黑。没想到在启发去房间偷毒品的时候，茶差竟然回来了。他不来。结果启发就拿用来运毒的榴莲砸死了茶差。启发还弄烂了其他榴莲，希望能扰乱警方视线。我们打算卖了毒品，拿着钱可以重新开始。你们两个。啊啊啊才杀了他，跟着就照样弄了烂西瓜，希望可以瞒住警方。红二死了，我以为可以跟启发开始新的生活，没想到什么不走。红二都死了，我们想怎么样都行，还走什么呀？我不想一辈子见不得光。傻瓜，只要我坐上红二的位子，以后还有谁敢说我们半句坏话？相信我，没事的。到这个时候，我才知道，启发根本就是在利用我。他其实是想取代红二做老大，也从来没有想过跟我远走高飞。他不仁，我不义。我什么都给他了，他竟然这样对我，不
军会放了我。香蕉，把凶案现场布置的跟酒店货仓的情况一模一样，打算嫁祸给大口音。既然两起案子他都有嫌疑，嫁祸给他最合适了。天网恢恢，百密也有一疏，你就是这样留下了你的罪证。难道女人不应该爱漂亮吗？这次多亏了我们 DIE 全体同事不眠不休的侦查。才可以在这么短的时间太离谱了！在破案，不是我们重案组查出那么多线索给你，你破案，破产还差不多。竭尽全力维护市民的生命财产，是我们应该做的。哎、啊，罗森，这么巧又碰到你了。黄嘴也这么巧在这喝茶。是呀、啊，刚才还在电视里看见你呢。啊，最近你露脸了！哦、嘿,嘿，例行公事而已。要不是有你们重案组给了我们那么多资料，怎么能那么快破案呢？哎，我们重案组每年都做很多这些小事的，不用放在心里。嗯，没没没没。哎，是这样，我最近听见李岩说的，他们很满意你们 DIE 的表现，所以我打算呢，下次开会就提议把 DIE。升级成为常规部门，让罗森你可以继续发挥警队的精神，来个 D I E forever happy happy happy。大家听着，我有件很重要的事要向大家宣布。我刚从总部开完会回来，上级说，由于金融海啸的关系，警队所有的部门都要开源节流。所以，你们也要有心理准备 ，DIE 要削减预算，在一个月之内 ，DIE 要裁一成人。什么？裁一成人？不必理解说古怪的暗号，只因我一对天眼始终大怒，心思精细总有分数，多苦恼冤案总破得到。攀山跳海，我都永不却步。只需要根据感觉他的引导，机警的我总有一套。问谁买力实力，我仍最好。逐步构思，我分析圈中哪个可以？然而纵使身体此刻透支，来望我知穿梭空间太过劳